ቀዳሚን ከሰዓት መጽሐፍ የምግብ ዝግጅት ጤናማ ህይወት ፋሽን ሾው ጣታ የሻይ ሰዓት ታችን ከኛ ጋር ለማሳለፍ እንኳን ደና መጣችሁ በጣም ነው ደስ የምትሉት በጣም ነው የምታውኑት ከናንተ ጋር ቅላሜን ማሳለፍ በጣም ነው የሚያስደስተው የሕግ ባለሙ ያለ ከመሐከላችሁ ማርኬተር አለ ከመሐከላችሁ ሚድዋይፍ ፍሬ ያለ 300 ጻናት ነው ባልጃለው ያለ ነበር እሱም አለ ሁላችሁም በጣም ነው ደስ የምትሉት በጣም አምሮባችሁ አለ ቆባችሁ አሉ ወበቱን እንደዚህ 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 ነው የበተነው ታራሽታችሁን እየመጣችሁት እንደዚህ ነው ወበት አንተ ምንም አትልም እንደኔ ባይምርብ እሺ ይባናና በቆሳ ይባላል ለይ ሲለበስ አው ያው የሆነ አፍሪካ ሀገር ቋንቋ ነው በጣም አመሰግናለሁ ጸጋው ነው ማለት ነው እርግጥ የሆነ ሀገር እንደዚህ መባሉ አይቀርም ዝም ብዬ ሳስብ ማለት ነው ዛሬ ግድ ለምትመለከቱ አው በጣም ቆንጆ የሆነ የአፍሪካ ዲዛይን ያለው አለባበስ ነው የለበስ ነው ወደኋላ ላይ ሰመኑ የተከደ አንድ የፋሽን ዝግጅት ላይ ነው ይዳለ አሁን ግን እንደው ስለ አፍሪካ አፍሪካዊነት ያው ኢትዮጵያዊነት ማንድ ላይ እናንሳካለን ስለ ፋሽናችን እስኪ ስለ አለባበሳችን ስለ ልብሶቻችን እናውራ ለአፍሪካ ፋሽን በጣም ቅርብ ነገር ነው የማናደርገው ግን ደሞ ብዙ ነገር መስራት የምንችልበት ጉዳይ ነው አይደለ ብዙ ባህል አለ አፍሪካ ውስጥ ሙዚቃውን በታዩት በጣም ባለ ጸጋ ነው ጸጋ ያለው ነው ባህሉ ቋንቋ ዋነጋገሩ ሁሉም ነገር በጣም አቀም አለ አፍሪካ ውስጥ እሱን እየተጠቀምንበት ወይ ነው ሌላ ጉዳይ ነው ግን ደግሞ ወደ ራስ እንደዚህ ለብሶ እሄ በጣም ደስ ይላል አይደለ ከዚህ በፊት ማሁን ሰላም እንታ ያታላችሁ ከአዲስ አበባ ጀምሮ የባህል ልብስ ነበር እምትለብሱ አይደል ደስ ይላል በጣም እኔ እዚህ ሆኝ ሳይ በጣም ደስ ይለኛል አስተይቱም ይመጣልና በራስ ልብስ ማጌጥ በራስ ልብስ መለውስ በጣም ደስ የሚል ነገር በጣም ቆንጆ ነገር ነው ግን አሁን ደግሞ ምን ምን አስተውላለ ሆን የራሳችን ልብስ የራሳችን ልብስ ማለት ምን ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ልብሶች የተሸመኑ ልብሶች በጣም ውድ ናቸው አለ ለሀገር ውስጥ አልባሳት በጣም የሚታሰብ አይደለም አሁን አሁን ነገሩ በበኛ አድሜ ያሉ ወጣቶችን ከኛም ትንሽ ከፍ ያሉ ኮሃላም ያሉ ተንስተያቸው በሀገር ባህል በኢትዮጵያዊ ነገር በሆነ ማጌጥ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለአፍሪካ ደግሞ ኢትዮጵያኒዝም ለአፍሪካኒዝም ኢትዮጵያኒዝም ደግሞ ትልቅ መሰረትም ነውና የኛም ባህሎች ወደ በኋላ ሄደን ምናየው የ የአፍሪካ የፋሽን ፌስቲቫል ተዘጋሽቷል ለአፍሪካ ሞዛይክ እዛ ላይ በደንብ ስናይ አንድ ላይ እንደ አሐጉር ሲታዩ ደሞ በጣም የሚያምር ሆኖ ይተናቸዋል አሁን ብዙ ነገር እና ሚሆን ይመስለኛል ወደፊትም አሁንም በጣም አዳጊ የሚባሉ ዲዛይነሮች እየመጡ ነው ግን እኔ አንድ ቢስተካከል ብዬ ማስበው ነገር ለዲዛይነሮቻችን አሁንም ዋጋው ላይ ነው ነው እንደዚህ ብያለሁት አው ጥንጭ አላስተዋላችሁ ገበያው ላይ ማለት የሆነ ቆንጆ ጥበብ ያገር ባበል ጥበብ እስከ 40 50 ሺህ ድረስ ይሸጣልና 40 50 ሺህ ብር ነው ማለት የጥበቡ ማለት ነው የጥበቡ ዋጋና ትንሽ የበጣም የተጋነነ የሆነ ስለመጣ እሱም አዳዲስ የሚመጡት አስተካክለውት አው አንድ አንድ ቦታዎች ላይ ስንሄድ ከላይ እስከ ታች የተሰፉ አንድ አንድ ቦታዎች ደሞ እንዳል እንዳል ለባብሳችን የሚመጡ ሆኖ ዘና የሚያደርጉ ልብሶችን እናያለን ከአካባቢው ሙቀት ከአካባቢው ቅዝቃዜ ጋር አያይዘን ምን ለብሳቸው ልብሶች እየተሰሩ ነው ያደገ ነው ከዚህ በፊትም ሌላ ቦታ ሄደን ነበር ቅዝቃዜው እና ነገር ይየው እንዴት ነው እኔ በካፌ ላይ ካፌ ላይ ነው ሰርከኝን ጥያቄ ያመር ቅዝቃዜው እንዴት አረጋችሁ ሰሞኑ ናሴ ተመለሰ ያለን ነበር አረ አረ አረለ ተመችቷል እኔ ተመችቶኛል ብሏ አይ አንተ ትንሽ ደረብ ያለ ሰውነት ስላለ ነው መሰለ ነው ወይም ደሞ ከደጋማው የሀገራችን ክፍል ስለመጣ ሀም ሊሆን ይችላል 
አይደለም እመን እንጂ እመን ለና እንዴ ይበቃ ከደጋው ነው የመጣው የሆነ ምክንያት ይኖራል አሳምነዋል ከደጋው የጥቅምት ላይ ነው እንደዚህ አይነት ብርድ ምናቀው አሁን ህዳር ከገባ በኋላ እንደዚህ ብዙ አለ ማለት ነው ጥቅምት ላይ በጣም ሙቀት ነበር እንደውም ጻሃዩ በጣም ከባድ ነበር አሁን ወደ ህዳር መጥቷልና ባለፈው ምያነሳው ነበር ከአካባቢው ከዳር ሲታጠን ጋር ያያይዘን ያካባቢን እየጎዳን ነው ያለን ነበር የአየር ንብረትንና እናልባት ከዛ ጋር የተያያዘ ነገር ሊኖር ይችላል ይኖራል ምንም ጥርጥር የለም አሁንም የኤንዲፒ አንድ ያወጣው መረጃ አለ በደቡብ ኢትዮጵያ በሰሜን ኬንያ በጅቡቲ በጣም እንደዚህ ያልተጠበቀ በጣም ከባድ ኮርፍሊያስ ከተለየ የሚችል ዝናብ ሊኖር ይችላል ጻሃይም ሲወጣ ደግሞ ይሄ በጣም ከባድ የሚባል ሙቀት ሊኖር ይችላል ስለዚህ አለባበሳችንም እንግዲህ ቀደም ያነሳ ነው ነበር አለባበሳችን ከወቅቱ ጋር ማስተካከል ይኖርብናል ያልተጠበቁ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላል በርግጠኛ ሜትሮሎጂ ተከተለን ለብሰና እናውቃ ወቅትና ምንከተለው አንዳንድ ጊዜ ሰዋይ ታጣቀም በጠራራ ጻይ ሲدرس ቡትሳ አድርጎ አይ ኑሮቸው ነው ነው እናት ነው አንዳንድ ሰው ታክሲ እየተጋፋ ቤት ለቆ የሚመጣም ይመስል አለ ደራርቦ ደራርቦ ይዛል ቆም ሳጥኑን ሸይጦ የሚመጣም ግን አማራጭን ማያዝም ጥሩ ሳይሆን አይቀርም አይደለ አንድ ጊዜ ጃኬትም ቡትስም ግን ስሊፐርም በያስ ጥሩ ነው እንደዛ የሚያስብል ነው ወቅቱ ለማንኛው ወደ ድሮ ደግሞ ስኪን መለስና ስለ ፋሽኑ ወደ የፕሮግራማችን ላይ ነግራቻለን ወደ ድሮን ለፍና ስለ ድሮን እናወራለን ድሮን እናወራ በመክንያት ሁሌም እዚህ የመጡ ሰዎች ጋር ስለ ድሮ ማውራት ያስደስተናል ዛሬ እናወራቻለን ማለት ነው እሺ ይብዙ የድሮ ሰው የለም ማለት ነው ዘመን ነው ይተባል እንቶ እንለፈው አይ ተባ አንለፈው አኮ በ1965 ማክሰኞ ጥር አንድ ቀን አዲስ ዘመን ጋዜጣ እንዲያስነበበው ጽሑፍ አለ 22 ዓመት ሳትሰማ የኖረችው በማስነጠስ ብቻ መስማቻለች ይላል ጄን ሄምስ የተባለች 22 ዓመት ቆንጆ በኃይል በማስነጠሷ የተነሳ የወደፊቱ ኑሯ ከፍተኛ ለውጥ ሊያገኝ መቻሉን ሮይተርስ ኮቨንትሪ ከተባለች እንግሊዝ ከተማ ገለጸ ይላል የፋብሪካ ሰራተኛ የሆነች ውጅን ማስነጠሱ ሲተዋት በደንብ መስማት ይችላልች ከተወለደች በተለጀ ጀምሮ እስከ አስነጠሳት ቀን ድረስ መስማት የተሳናት ነበርች በማስነጠስ ብቻ ሰማች ማለት ነው መስማት ይችላልች እንግዲህ ፋብሪካው ውስጥ ነው የምትሰራው ፋብሪካው ውስጥ እየሰራህ ከሆነ ደግሞ የሆነ ድምጽ ይኖራል ከማስነጠስ በላይ ሊረብሽ የሚችል ማለት ነው እሁድለት የመረመሯ ታኪሞች በኃይል በማስነጠሷ የተነሳ ተዘግቶ የነበረው የጆሯ የውስጥ አካል ቧንቧ ሊከፈች ይችላል ብለዋል ዋው እስከ እንደስነጥስ የማረን ዳትሪን ከዚህ በኋላ ጎሽ ነው ማለት ያለበት ግን ችግር ደግሞ ተፈጥሮባታል ባሁኑ ሰዓት ይላል ዘጋባው ባሁኑ ወቅት ጀን ስትተኛ ጆሮዋን መጠቅጠቅ ግድ ሆኖባታል ይሄውም በመትተኛበት ወቅት ሰምታው የማታውቀው የማንኮራፋት ድምጽ ከንክልፋ ስለሚያነቃት ነው ግን አትማረር ማን ነው ማንኮራፋ ማንኮራፋት ኩችግር ነው በቆብ ተሳነች ራሷ ነች ማንኮራፋው እንግዲህ የራሷን ተኝታ ሊሆን ይችላል አዎ ግን የቤተሰቧን ማለት ነው እንደዛ አይነት ሰው አረ ተመስገን ነው አረ ተመስገን ነው መስማት ወራሱ ትልቅ ነገር እኔ እኔ አይደለም ያጋጠመኝ ግን በማንኮራፋት አንድ አንድ ጓደኛ ይነገረኝ እንትናለ ማለት አብረው ትንንሽ ክፍል ያላቸው የመኝታ ክፍል ወደ ክፍላ ሀገር ነው ሄደው ክፍሉ ይሰማማል እና ካጠገቡ አልጋ ያዘው ሰው ያንኮራፋ ማለት ነው እሱ ቁጭ ብሎ ያደረ እንግዲህ ምን ያክል ጫያት ቢኖርም ዶና ነገሩ ትራስን በማስተካከል የማንኮራፋትን ማስተካከል ይቻላል ለሚባል ነገር አለ በማስነጥስ ደግሞ እንግዲህ በማስነጥስ ደግሞ በጣም ይፈጠር ይችላል ፈጣሪ መገለጫው ብዙ ነው ይባላል እንግዲህ በማስነጥስ ምክንያት ሆኖ ታለ ወይ በደንብ ስታስነጥስ እዚህ መጋጭሉ አከባቢው ወን ነገር ተነካክቷል ወደ ነው ወደ ድሮስ እናልፍ 1963 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 7 ቀን አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ነው የወጣው ፋንቱ ያለ ሰፈሩ አለሊት ስትዞር ተይዛ ታሰረች ይላል ጋዜጣ እቺ ዛሪ ተብላው ማለት ነው ወዘሮ ፋንቱ ወልደ ማርያም የተባለች በነፋስል ከአካባቢ የምትኖር ሴት ያለ ሰፈሯ የካቲት 12 አደባባይ ስትዞር በመገኘቷ ተይዛ የሶስተኛ ወረራ ፍርድ ቤት ያንዶር ስራት የቀጣት መሆኑን አሳውቋል እንዳንዴ አይጣላችሁ ቀኑ ስትዘር ተገኝታችሁ ነው ስትዘዋወር መገኘቷና ተላላፊ መኪናዎችን አድርሱኝ በማለት ማስቸገሯን ፖሊስ መስክሯል ተከሳሽዋን ፍርድ ቤት ቀርባ በተጠየቀች ጊዜ በድርጊቷ አጥፋተኛ መሆኗን ስላመነች ፍርዱ ተሻሽሎላት 
በ30 ብር መቀጫ ወይም በአንድ ወር ስራት እንድትቀጣ ተደርጎ የትኛው ምትመርት መስላቸዋል? እንዴ? ምንም ጥሩ ጥሩ አይደለም ነው አንድ ወር ነው መመርጠው። እህ 30 ብር አንድ ወር 30 ብር 30 ብር 30 ብር መከፈል 1963 30 ብር አንድ ወር ነው አንድ ወር ነው ምሻላ። 3 ሚሊየን በይ ያኔ ተከሳሽዋም ፍርድ ቤት ቀርባ በተጠየቀሽ ጊዜ በአድርጎቷ መጸጸቷን በመግለጿ በ30 ብር መቃጫ ወይም በአንድ ወር ስራት እንድትቀጣ ተደርጎ መቃጫው መከፈል ስላልቻለች አንድ ወር እንድትታሰር ወደ ወህን ወርዳለች ሲል ካንደኛ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ከሶስተኛ ወረዳ የተገኘ ዜና ያስረዳል ይላል 1993 አዲስ ዘመን ጋዜጣ 30 ብር እንዴ ምን ምርጫ የሚሆነው አይ ምን እንደሆነ ተቀላ አንድ አንድ ጊዜ መታሰር እየታሰር ክምገብ እየተሰጠ ታስራ ምግብ እየተሰጠ ያንዳ አመት ያንድ ወር ቫኬሽን መውሰድ ያን ያክል አስበሻታል ምክንያት ነው በ ከሰፈሩ አውጭ ስለዛው ተገኝታ ከዛ በሶ ደግሞ መኪናው ሲመጡ ሊፍት ስጡኝ ብላ መኪና በማስቸገር አሃ በማለቷ አል አሁን ኮ በሊፍት መጠየቅ ኮ ቀላ አለገር ሆኗል ገን ሊፍት ጠይቆ አም ነው ሄዱ ነው ከባድ የሚሆነም ይመስለኝ አዎ እንጂ ያሳስረ ነው እንደዚህ ደሞ በፖሊስ ደረጃ ነው አሁን በዚህ ደረጃ እንኳን ምን ተታሰር አይመስለኝም ያልተገባ ሐሳብ በማዛወር ግን የምን ቅጣይ ምን ተታሰር ይመስለኛል በትክክል ቅዳሜ ከሰዓታችን ይከጥላል ብዙ ነገር ነው ያለው አብራችሁን ቆዩ ቀጣይ በቅዳሜን ከሰዓት